шанування! В ефірі медичний журнал. Передача для тих, хто прагне бути здоровим та цікавиться новинами волинської медицини. У сьогоднішній передачі ми пропонуємо вам дізнатись про таке. Перше в Україні спеціалізоване відділення відновного лікування для учасників АТО запрацювало в обласному госпіталі ветеранів війни. Друга хвиля епідемії грипу та ГРВІ на Волині. Прогнози і поради. Наприкінці січня в обласному госпіталі ветеранів війни запрацювало спеціалізоване відділення реабілітації учасників АТО. Найновіші методики фізичної та психологічної реабілітації медперсонал госпіталю вивчав на багатьох спеціалізованих семінарах та курсах, що й дало можливість акумулювати здобутий досвід. Знімальна група медичного журналу відвідала лікувальну установу, де відновлюють фізичні та душевні сили наші захисники. 1 жовтня 2014 року, згідно з рішенням голови облдержадміністрації Володимира Гончика, на базі відділень терапевтичного та хірургічного профілю створено реабілітаційний центр для учасників АТО. Цей центр став першим в Україні, і лише за деякий час в Міністерстві охорони здоров'я було прийнято рішення створити спеціалізовані відділення на базах госпіталів ветеранів війни. У комфортних оновлених палатах 30 місць тепер призначені для них – героїв нашого часу. Як найкомфортніше, Комфортніше облаштувати відділення дали можливість виділені з обласного бюджету кошти – мільйон двісті тисяч гривень. Підтримали важливу справу також волонтери і благодійні фонди. Спочатку в нас лікувалися ще не демобілізовані учасники АТО, тобто ті, які потребували дійсно медичної допомоги, вони були відпущені в лікувальні відпустки, відкріплені в лікувальні відпустки. До нас вони поступали за направленнями військових частин або за направленнями військового госпіталю. Власне, питання не стільки стояло питання лікування і надання медичної допомоги, скільки постало питання психологічної реабілітації. Тому що люди, які приходили з передової, вони абсолютно відрізнялися від інших. Навіть коли ми за ними спостерігали зі сторони, коли в нас проходили різноманітні концертні міроприємства, в залі їх дуже легко було виділити, тому що по погляду, по поведінці, по скутості в рухах, по настороженості відразу було видно, що це якісь особливі люди. Ми почали набувати досвід роботи з такими пацієнтами, тому що розуміли, Наша медична допомога може надаватися будь-якими лікарями, але, власне, тут потрібна не тільки медична, а психологічна, в деяких випадках і допомога психіатра. Ми зрозуміли, що найбільша проблема – це все-таки іде неврологія, тому що найбільше було пацієнтів з черепно-мозговою травмою, з акоборотравмою і пошкодженнями кінцівок, наслідками яких були ураження периферичної нервової системи, тобто перези, плегії і так далі. Виникла ідея створення єдиного відділення, і не тільки тому, що, власне, ураження нервової системи, а тому, що для цих пацієнтів потрібно було не тільки лікування одного лікаря одноосібно, а лікування комплексне і таке, щоб можна було надавати не тільки медичну допомогу, психологічну допомогу, а адаптувати їх до мирного життя. Девіз персоналу відділення відновного лікування такий – працювати з першого дня і працювати командно. Цей принцип медики запозичили у польських фахівців реабілітаційного центру «Штоцер» біля Варшави. Після війни Другої світової дуже багато було поранених. І якраз на той час у Польщі була епідемія поліоміеліту. І виникла необхідність створення такого реабілітаційного центру. На базі військового колишнього госпіталя, який лишився після війни, там створили реабілітаційний центр. По суті, це перший на Польщу і на сьогодні досить потужний центр, який готує спеціалістів-реабілітологів на всю Польщу. Власне, все сконцентроване не стільки на медичному такому забезпеченню, а на ерготерапії, терапії рухом. Коли вони лежать на масажних столах, працює... Працює з ним масажист, працює ерготерапевт і працює сам пацієнт. Тобто така потрійна робота над одним пацієнтом безперервна, вона дає свої результати. Ми зрозуміли, що нам потрібно до цього і прагнути, для того, щоб тих хлопців, які будуть повертатися, можна було відновити для суспільства, відновити для сімей, для родин і підвищити їхню самооцінку. Тому що коли приходить людина молода, 
і вона має якесь каліцтво, вона досить часто замикається в собі. Ну і, на жаль... Не завжди вони можуть з тими своїми проблемами здоров'ям знайти роботу відповідно. І тоді людина впадає в депресію і е, дуже важко її звідти вивести. У нас працює такий принцип мультидисциплінарної команди, де працюють лікарі. Два психолога, один психіатр, два невролога і лікар-травматолог, ортопед-травматолог. Працюємо, починаючи з кожної ланки. Тобто, йде все мультидисциплінарно для виявлення реабілітаційного потенціалу. Реабілітація у нас поділена на три напрямки. Іде фізична реабілітація, психологічна реабілітація та медикаментозна. Тобто, хворого, якщо є якісь супутні захворювання, наші, плюс відновлення функцій пошкоджених – і психологічно. Основний акцент йде на психологічно. Приходячи до нас, вони ведуть закритий спосіб життя, вони уособлені в собі. Ми стараємося проникнути в ту оболонку їхнього життя, щоб вони розкрилися, поділилися своїми проблемами. За останній рік госпіталь значно оновився. Зокрема, на повну потужність запрацювало відділення фізіотерапії. Власна державна адміністрація виділила кошти на ремонт того відділення, але ми не хотіли зробити знову таке банальне фізіотерапевтичне відділення. Ми хотіли зробити це відділення своїм акцентом на реабілітацію. Наш бальнеологічний комплекс складається з п'яти видів ванн, двох гідромасажних боксів і циркулярного душу. Ми зберегли попередньо існуючі наші ванни з дуже хорошої якості, з пластику, і трошки підремонтували і використовуємо повністю. Дуже якісно і дуже задоволені наші всі учасники АТО, наші всі пацієнти після цих водних процедур. Тому що всі різні нервові потрясіння, які вони зазнали під час військових дій, різні соціальні незлагоди, приходять сюди і вода все змиває. Тому що і тиск регулюється, і, в принципі, і настрій покращується. У нас є перлинні ванни, хвойні, які, роблять, які масажують паралельно не тільки водою лікуємо, а лікуємо і масажами під час водної процедури. Покращується самопочуття, покращується кровообіг, знижується тиск, покращується, знімаються болі в спині, які виникають у них часто після цих бронежилетів. Багато інновацій і в кабінеті лікувальної фізкультури. Зокрема, універсальна кабіна підвісної терапії. Метод лікування опорно-рухового апарату і неврологічних захворювань – єдиний, який дає можливість пацієнту, навіть якщо в нього не працюють кінцівки, в цій кабіні відчути рухи. Клітку підвісної терапії ми, нам фонд 2014 придбав в середині листопада. З тих часів ми активно її використовуємо. Уже пройдено 50 чоловік учасників АТО, пройшли лікування за цією методикою. Методику ми вивчали у Львові, у, в, 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 в реабілітаційному центрі. Значить, які результати? Є так звані тунельні поранення, коли є защемлення нервових закінчень, коли не працює рука, коли не працює кінцівка верхня, нижня, коли є осколкові переломи. Методики дуже гарні і дуже позитивні результати. Тут використовується методика фіксації двох-трьох суглобів, і ми не маємо ймовірності того, що розробляючи один суглоб, ми можемо пошкодити інший. Особливий аспект реабілітації учасників АТО – психологічний. Наслідки пережитих потрібно і нервової напруги часто перетворюються на посттравматичний стресовий розлад, а такий стан потребує психологічної корекції. Коли людина закривається насамперед, вона стає схожа на равлика, який закривається, залазить в свою хатку і ні з ким не хоче спілкуватися. І най, найперше те, що коли е, намагаються рідні, як кажуть, трошки пошарпати, поспілкуватися, людина не хоче, вона не йде на це. Вона закрита. І проблеми з'являються ще в тому, що у багатьох тяга до алкоголю прокидається. Це бажанням, напевно, відвернутися, сховатися від проблеми. Хоча ж таким чином не сховаєшся дійсно. Посттравматичні синдроми – це поганий сон. Флешбеки, які дуже схожі на галюцинації, межують майже з ними. Коли одразу з військових дій повертаються, з'являються видіння. 
От прибігає хлопчина, кричить. Ви знаєте, що я бачив сьогодні вночі? Переді мною стояв хтось і автомат на мене наставив. І оці тривоги, їх доводиться знімати помаленьку. Ми цим займаємося, це основне. Наш центр покликаний, напевно, зняти ті негативні симптоми ПТСР, як ми кажемо, посттравматичні синдроми. Зняти, щоб людина реабілітована і оновлена поверталася в свої родини, в свої сім'ї. Щоб не було ні розлучень, ні сварок. Бо дуже часто чую, що проблеми з'являються не сам перед сім'ї. Дружина, мама не може сприйняти того, як поводиться, поводиться той, хто пережив так багато. В госпіталі застосовують і нетрадиційні, здавалося б, навіть дивні методи психологічного розвантаження. Наприклад, арт- і пет-терапію. Отримувати позитивні емоції хлопцям допомагають хом'ячок, пара папужок, кролик Джесі та черепаха Соня. До цієї кімнати мужні чоловіки приходять не лише поспостерігати за звірятками, а й піклуватися про них. Двері сюди ніколи не зачиняються. Ще один метод психологічного розвантаження – арт-терапія, яку в госпіталі широко застосовують. До занять долучаються відомі волинські митці. Хлопці відволікаються, відволікаються від своїх проблем, відволікаються від своїх думок. Один із проєктів, який в нас був – це зустріч учасників АТО з гончарем Валерієм Ленартовичем. І навіть ті, які відносилися до цього проєкту досить песимістично, казали, чого ми туди поїдемо, що ми там не бачили, коли вони взяли в руки оцей шматок глини і з-під їхніх рук почав створюватися невеличкий горщичок, можливо, не ідеально рівний, з допомогою гончара. І після того я питала, як враження. Він каже, я весь був занурений в цей круг, в горщик, це крутіння і, каже, настільки відволікає, що просто більше ні про що не думаєш, а про те концентруєшся, щоб створити якусь там певну річ і це зробити своїми руками. Тому мистецтво терапія і арт терапія, вони допомагають не лише хлопцям проходити реабілітацію, проходити лікування. Арт-терапія також допомагає психологам, тому що по певних виробах, картинах, залежно від того, в яких кольорах створені ці роботи, вже можна багато сказати про психологічний стан. Один з із проєктів мистецтво терапії – це була співпраця з Тетяною Мілковською, відомою художницею. Вона запропонувала перед святами новорічними попрацювати з хлопцями по створенню ікон. Ікони написані на склі. І на сьогоднішній день у нас в відділенні новоствореному є ікона, яка була написана нашим учасником АТО Романом Лановим. Сам він вчитель Оконської школи. На сьогоднішній день займається дітками з туризмом. І він створив ось такий світлий образ Святого Миколая, який на сьогоднішній день освячений і знаходиться в новоствореному відділенні відновного лікування учасників АТО. Прохожу тут лікування вже вдруге, ну якби якраз поступили вже після ремонту, якби оновлені в нове відділення. Тобто так, так само, як і е, відкрили цю реабілітаційну, скажімо, арт-терапійну палату. Дуже приємно, заспокійливе, то що не всі, скажімо ще, чесно кажучи, хлопці розуміють, що треба якби, лікувати голову, нервову систему. Ну, я думаю, з часом самі зрозуміють. Прикро того, що хлопці повертаються за то, і є такі сім'ї, що дружини їх не розуміють. Тобто, ну, в зв'язку з тим не підтримують, і є знервовані, і розлучаються. Я би рекомендував лягати і проходити лікування, курс лікування хоча б два рази в рік. Сюди попав, ну, порівняння з госпіталем, що ми лежали, біля старого ринку – це небо і земля. Відношення дуже приємне всього персоналу. Ну і процедури, як на короті. Ванни, душ, возять на басейн, боулінг. Ну, як в захваті. Це дуже приємно. І дуже дякую цьому колективу, який тут зібрався. 
Це є дійсно колектив, який переживає не тільки за отовців, є ветерани війни, є авганці, за всіх. Дуже прекрасне відношення і дуже їм дякую. Знаходжуся тут зараз на лікуванні, оскільки після АТО виникли проблеми зі здоров'ям, от ми їх підліковуємося. Дуже приємно вражаю, потрапив буквально два, два дні назад, якраз виходить, що ліг на відкриття даного новоланого нервологічного відділення. Досить приємні враження, оскільки рідко зустрічаєш такі лікувальні медичні заклади в такому у стані. Ну, зараз як оновлене, вже більше йдемо до Європи і хочу побажати, щоб на, наразі даний госпіталь весь мав такі можливості, потенціал і красивий, і нові можливості технічні. Війна не залишила байдужим жодного українця, проте декому довелось прийняти на себе найважчий удар. Нехай буде для наших захисників легкою реабілітація і радісним мирне життя. Епідемічний сезон 2015-2016 років виявився досить складним. Грип забрав життя 246 українців. Щодо обласної інфекційної лікарні щодня госпіталізують від 25 до 40 осіб. Незважаючи на те, що школярі приступили до навчання, а захворюваність пішла на спад, епідеміологи прогнозують незабаром наступну, другу хвилю епідемії. Коли її очікувати і яких запобіжних заходів необхідно дотримуватись, ми запитали в заступника головного лікаря з медичної частини обласної інфекційної лікарні Руслана Морочковського. За прогнозами епідеміологів, на Волині насувається друга хвиля епідемії грипу та ГРВ. І знову ж таки, за прогнозами, циркулюватиме відозмінений вірус штаму АН2 Швейцарія. Що означає друга хвиля, коли її очікувати і чим вона зумовлена? До початку захворюваності то прогнозувалося, які штами будуть циркулювати, в тому числі і H1N1, який зараз найбільше всього викликав захворюваність, і той самий H3N2. Швейцарія. Ну, це вірус звичайного грипу. Що стосується другої хвилі, ну, хочу сказати, що будь-який вірус грипу протягом однієї хвилі від початку епідемії, більше від початку епідемії до кінця епідемії, може досить сильно змінюватись. Тобто він все одно залишається аж один на один, тільки має вже досить відозмінений набір білків, генів, які можуть його відрізняти від того вірусу, який був вже на початку. Тобто людина за один епідсезон може захворюватися хворіти вірусом грипу H1 1 більше, якщо він значно змінився під час тої епідемії. Що стосується теперішньої другої хвилі, то мова скорше йде за те, що власне буде причиною її той звичайний грип H3N2. Ну, тобто свій, свою, свій потенціал епідемічний грип H1 1 вичерпає, а набере сили, скажімо, H3N2. Ну, можливо, ще і вірус грипу Б, Фукет. Який був за прогнозами. Ну, і в той же час і зараз реєструється і грип H3N2, і грип типу Б, тільки його кількість серед загальної кількості хворих значно низька. 106 тисяч волинян перехворіли за період епідемії грипом та ГРВ і 10 випадків стали летальними. Чи відрізняється ця статистика від статистики попередніх років і чи можна говорити, що цьогорічна епідемія протікає складніше? Цього підсезону більше людей захворіло. Минулого дещо менше, але в плані співвідношення дорослого населення, дитячого населення, то за минулий підсезон дитячих дітей захворіло менше, ніж, верніше, більше, ніж цього року. Це пов'язано з частими розпочатими обмежуваннями заходами в школах, тобто накладання карантину, і це мало позитивний ефект. Ну і в минулому році не було летальних випадків від хворих від грипу, що стосується по Волині. То це пов'язано з тим, що цього року, от, власне, велика кількість хворих захворіла на h 1 n 1 Чи суттєвою є діагностика для лікарів хворий пацієнт на грип чи на ГРВІ? І чи є специфічне лікування, власне, від грипу, яке вважається більш складною інфекцією, ніж ГРВІ? На початку епідемії, тобто коли тільки починається захворювання, звісно, є 
суттєво діагностика. Чому? Тому що всі респіраторні вірусні інфекції досить подібні, особливо на початках, по клінічній картині. І лише за клінічною симптоматикою важко розрізнити, сказати, що пацієнт хворий на грип чи на якесь інше гостро-респіраторне захворювання. Вже на фоні епідемії, епідемічного підвищення, це економічно не є доцільно. В плані надання допомоги, ну і так, все одно більше зорієнтованість на те, що у пацієнта, скоршу за все, має грип, ніж інша якась респіраторна вірусна інфекція. Тобто із цих міркувань, із економічних міркувань, із міркувань встановлення діагнозу, тобто епідеміологічних, вполне можна виставляти діагноз грипу і без підтвердження. Що стосується, чи є медикаменти, які би впливали безпосередньо на вірус. Так, є медикаменти. На сьогоднішній день це ліцензовані в Україні препарати Томіфлю і Реленза, це брендові назви. Діюча назва Занамівір і Зельтамівір, які безпосередньо впливають на вірус. Голова обласної ради Ігор Палиця вирішив віднайти кошти в обласному бюджеті на діагностику грипу, зокрема, і на експрес-тести. Чи потрібні вони для лікарів, зокрема, чи є важливими в роботі лікарів обласної інфекційної лікарні? На фоні підвищеної захворюваності експрес-тести не потрібні. Тобто ми і так підозрюємо, що у пацієнта є, скажу за все, грип або складена форма вже, форму грипу, і відповідно проводиться лікування. Якщо говорити про вірусологічну лабораторію, то для експрес-тест це все ж таки є не тест для вірусологічної лабораторії, експрес-тест. Це експрес-тест для, власне, Лікарні, тобто заклади, він може робитися прямо біля койки хворого, він не вимагає доставки біоматеріалу в лабораторію. Чергове постало питання вакцинації від грипу і чи є вакцинація доцільною, припустимою, власне, у період епідемії? Для того, щоб утворився імунітет, відповідь імунної системи, яка б давала захист від будь-якого захворювання, після проведеної вакцинації необхідно, щоб пройшло щонайменше три тижні. Тобто зараз говорити на фоні епідемії про проведення вакцинації – це вже не актуально. Треба, в принципі, проводити вакцинацію вчасно. І говорити про вакцинацію треба вчасно, не на фоні епідемії. Чомусь дивно така ситуація складається, коли в людей в міжепідемічний період піднімається такі питання, що вакцинація – це є зло. Тоді, коли виникає вже захворюваність велика, коли епідемія, то всі починають говорити за вакцинацію, що треба вакцинуватися. Доведено, що вакцинація – це єдиний профілактичний захід, який дозволяє запобігти виникненню захворювання або зменшити клінічну вираженість захворювання. Більшість пацієнтів потрапляє до лікарні із важким ускладненням грипу і з пневмонією. І дуже часто запалення легень є причиною смертності. Як уникнути такої ситуації? Ну, в першу чергу, це потрібно вчасно звертатися за допомогою. Питання, що більшість пацієнтів, ті, що померли, вони звернулися за медичною допомогою вже після третьої доби. І слід звернути увагу, що вони відносились до категорії ну, так, групи ризику. Визначено вже давно, що з 2009 року, тоді, коли вперше йшла мова за грип H1 1 групи ризику стосовно виникнення отих тяжкого ураження легень на фоні грипу. Сюди відносяться діти до 5 років, сюди відносяться вагітні, сюди відносяться особи старше 65 років і особи з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи і легень. Тобто ці категорії громадян при виникненні, особливо на період епідемічний такий, при виникненні якогось гостро-респіраторного захворювання будь-якого, повинні звертатися за медичною допомогою, мова не йде за стаціонарне лікування. 
а звертатися до лікаря на консультацію. Ну, в перші максимум дві доби від початку хвороби. Для того, щоб можна було б ну, глянути, встановити правильний діагноз, призначити вчасне лікування. І на сам кінець ваші рекомендації щодо того, як не захворіти в період епідемії. Ну, на фоні епідемії, як воно зараз, все одно основне місце, основне місце в профілактичних заходах має займатися це заходи обмежувального характеру. Тобто вчасна ізоляція хворих з грипом. Тобто, мова знову ж таки, не йде обов'язкова ізоляція, це лікування стаціонарне. Тобто можна відокремити при можливості хвору людини у себе вдома. Тобто виділити окрему кімнату, чи доступ догляд до тої людини проводити лише в масці, тобто насіння масок. Тобто це може стосуватися і навіть квартири певної. Крім того, гігієнічні заходи, які повинні виконувати кожен, кожна людина, ну, тобто миття рук, не торкатися бородними руками, обличчя, старатися обмежувати відвідування, заходів, де велика кількість людей, особливо в закритих приміщеннях. Чому? Тому що закрите приміщення, тепле приміщення, вірус з великою кількістю людей – це прекрасне середовище для розмноження і розповсюдження вірусу. Кожна маска повинна мінятися там, кожні півтори години, півтори-дві години. Вже пізніше вона не буде виконувати свої функції. Якщо відвідувати якісь заходи чи там, доглядати за хворим, маска повинна бути вдягнута правильно, не лише на роті або підборіддя, щоб закривали і ніс, і рот. Дякуємо Руслану Семеновичу за поради і надану інформацію. Ми сподіваємось, що волиняни обов'язково візьмуть її до уваги. Друга хвиля епідемії грипу очікується наприкінці лютого – початку березня. Отож, вакцинуватись – пізно. Адже зробити щеплення варто до початку епідемічного сезону. Розпочинається він наприкінці листопада і триває до початку квітня. Тож ви можете убезпечити себе під час наступної епідемії, зробивши щеплення у вересні-жовтні. Найдієвіша порада зараз – уникати скупчень людей або ж правильно носити маску. Бережіть себе і будьте здорові! Ви дивились медичний журнал. Ми бажаємо усім оптимізму і гарного самопочуття. Наступний випуск передачі дивіться в ефірі Волинського телебачення 28 лютого о 10.25 або 19.25. Ми готові дати відповіді на ваші запитання та висвітлити теми, які вам цікаві. Пишіть нам за електронною адресою, яку зараз бачите на екрані. Хай щастить і до зустрічі!